Noc wkroczyła do miasta niepostrzeżenie. Wcześniej for pocztą czarnych chmur zgasiwszy światło zachodzącego słońca. Krople ciepłego deszczu zeszkliły chodniki i czerni bazaltowej kostki, tak charakterystycznej dla ulicy Struga. Kozłowski wspiął się na wyślizgany schodek i wszedł do wnętrza. Dziwne. Drzwi do biura, które wychodząc z antykwariatu zawsze starannie zamykał, były uchylone. W środku paliło się światło, przesłonięte częściowo przez czyjąś wyolbrzymioną sylwetkę. Nie zdołał sobie uświadomić, co to może oznaczać, chociaż w głowie rozbrzmiały mu wszystkie dzwonki alarmowe świata. Ręka, odruchowo wyciągnięta do tyłu, by zatrzasnąć za sobą drzwi, trafiła na próżnię. Chciał się odwrócić, ale... Nie zdążył czyjeś ramię objęło go za szyję, a czyjaś dłoń zakryła mu usta odruchowo otwierające się do krzyku. Poczuł ukłucie z boku uda. Nie miał postury zapaśnika ani jego siły, ale ten, który był z tyłu, na pewno nią dysponował, bo żelazny uścisk obrócił w niwecz jakiekolwiek próby oporu. Bolało. Antykwariusz nigdy nawet nie przypuszczał, że serce tak może bolne.